Hi, good evening. Good evening, teacher. Who are you? I'm fine. Okay, that's really good to know. Um, we are just waiting for the others, so probably they will join in a few minutes. But in the meantime, I just want you to tell me what do you remember about yesterday's class? Can any one of you tell me what did we study yesterday? Sobre las cosas que odiamos hacer. Okay, and what else did we study? Wait, además de eso, ¿qué más vimos ayer? Simple, simple pass. Okay, we started about, well, we started studying simple past tense. And what type of verbs were we studying? ¿Qué tipo de verbos estuvimos estudiando? Do you remember? Play. Yes. Okay, play. Cry. Cry. Okay. ¿Y qué tipo de verbos son? Irregulares. Which one? Regulares o irregulares? Irregulares. Um, no. Okay. Yeah, we were studying regular verbs. Estuvimos estudiando los verbos regulares. ¿Y qué dijimos que sucede con los verbos regulares en pasado simple? Se les agrega ed. Okay, se les agrega ed o de a la mayoría. Okay, perfect. Uh, so today we are going to be studying that also we are going to recap about affirmative and negative sentences in simple past. But at the same time, we are going to study the pronunciation for those regular verbs in their simple past form, okay? Vamos a estudiar lo que es la pronunciación de los verbos regulares en pasado simple. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que ayer... Por ejemplo, teníamos algunos verbos y generalmente esto es un error común que la mayoría cometemos, que lo leemos o lo pronunciamos tal cual está escrito. Pero hay tres formas en las que nosotros los podemos pronunciar y eso es lo que vamos a ver ahorita. So I'm going to play the video that we have on the platform. So we can practice, okay? Vamos a ver el video que está en la plataforma para que podamos practicar. Y lo bueno es que como ahorita solo tengo a tres personas, estaba los tres participan, así que no se me vayan a pelear. Okay. So, let's begin. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound <coughs> when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a T, D, or it sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless 
and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now I would like for you to repeat after me. Watch, turn, watch, turn, watch, turn, watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the it sound. We will pronounce it whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Len has D sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following this particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped looked, watched, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have boys sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, so Let's pronounce this. So basically, you can see that here we have the pronunciation for regular verbs in their simple past form. Okay? Estas son las tres formas que nosotros tenemos ¿verdad? para pronunciar los verbos en pasado simple, pero los verbos regulares. Es decir, que ustedes no me van a decir help it, porque eso no existe, o call, call it, que tampoco existe. Ya vimos que hay tres maneras. La primera es súper fácil, súper sencilla. Tenemos la, la, estas terminaciones, T and D, ¿ok? Si el verbo es regular y termina en una de estas dos consonantes, lo único que hago es agregarle el sonido del E. For example, want it, need it, ¿ok? Otra cosa que es muy peculiar acerca de este ver, de esta pronunciación, es que los verbos pasan a tener una sílaba extra. En presente, want, tiene solamente una sílaba. Pero ya en pasado, wanted, tiene dos. Need, tiene una sílaba. En pasado, needed, tiene dos, ¿ok? Mm -hmm. Decía otro ejemplo, land. Ahora bien, en pasado, land. Pueden, Se pueden dar cuenta que tiene una sílaba extra. Ahora bien, 
Vamos con los siguientes, que son los voiceless sounds. ¿Ok? Para los verbos que terminen en los fonemas o en estos sonidos, ¿verdad? El ED va a tener el sonido de una T. Por ejemplo, tengo help, look, wash, watch, laugh, breathe, kiss, dance, fix. Okay. Si ustedes se dan cuenta, el ED viene a tener al final el sonido de una T. Ahora bien, con los que son voice, sound, tengo lo que es el sonido de una D. Es decir, cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Did you notice the difference? ¿Notaron la diferencia en la pronunciación? A pesar que todos terminan en ED, la pronunciación no es la misma, es diferente. ¿Ok? Y como dice acá, voice sound are the ones that uses the vocal cords and they produce a vibration or humming sound in the throat. ¿Ok? Tenemos lo que son los voice sounds o los voiceless sounds que son los que provocan que los verbos tengan estas terminaciones. ¿Ok? Como dice acá, los voice sounds son aquellos que causan una pequeña vibración en la garganta. Por ejemplo, si nosotros hacemos el ejercicio que mencionaba ahí en el video, pero lo hacemos con otros fonemas. So if you make this sound, so if you put your fingers on your throat, y se ponen los dedos en la garganta y hacen, ¿sienten vibración? A ver, pero si vienen ahora y hacen, ahí van a sentir una pequeña vibración, ¿ok? Esa es la diferencia que nosotros tenemos a la hora de pronunciar lo que son los verbos regulares en pasados, ¿ok? So now I'm going to need one of you to help me with well, great reading these verbs, okay? So we're going to practice by reading these verbs. So vamos a practicar leyendo los verbos. Iniciamos aquí con, veamos, con Isaiah, please. Okay. Okay. Wanted. Needed. Okay. Help. Look. Wash. Watch. La. 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 Brad. Breathe. Kiss. Breathe. Kiss. Dance. Fix. Okay, thank you. Continue, Ernesto. Call. Uh, clean. Off. Off. Uh, Offer, uh, offered, the mesh, love, use, follow, enjoy, y amas. Amazing. Amazing. Okay. Thank you. Continue, Arely. Desde el inicio, teacher. Yes. Okay. Uh, wanted. 
No, want, perdón. No, wanted. Ajá. Needed. Ok. Tenía la otra. Help. Vaya, todos estos verbos acá van a... El ED va a tener el sonido de una T. ¿De una? T. Este. Ok. Help. 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 Ok. Look. Watch. Ok. Watch. Low. Laugh. Low. Break. Kiss. Dance. Fix. Okay, thank you. Uh, continue. Let me see. Um, Jay-Z. Cow. Cold. Cold, perdón. Clean. Offer. Okay. Damage. Love. Use. Follow. Enjoy. Amazing. Amazing. Hey. Okay. Thank you. Uh, Jacqueline. Now is your okay. turn. Want. Wanted. Wanted. Need. Needed. Need Help. Help. Locked, washed, um, loud, braid, kissed, danced, fixed. Okay, excellent. Thank you. Continue, Janet. Cut, hold, clean, hold. Cleaner, cleaned, cleaned, offer, okay. damage, love, use, use, follow with, use, follow, 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 with. follow, enjoy, amaze. Okay, thank you. Um, I think it's Alonso or Alfonso. Alonso. ¿Cómo? Alonso. Alonso. Thank you. Es que ahorita me sale como el cartel, por eso. Y estaba tratando de recordar si era... Ah, que... sí, es que... Es que tuve problemas con la compu. Okay. No, no se preocupe, no hay problema. Por eso okay. estoy... Perfecto. Okay. Lo importante es que aquí está. ¿Ok? Uh, bye. Vamos. Acá, con el primero. ¿De dónde? Acá. Want. Wanted. Want. Wanted. Need. Need. Okay. Help. Look. Watch. Love. Bread. Kiss. Dance. Fix. Okay, thank you. Um, and let's see, the last person is going to be JC. Nos logra escuchar ahora. Okay, I think the 
that she has problems with the microphone. Okay, so I'm just going to give you feedback. Te voy a dar lo que es una retroalimentación. Okay, no se preocupe entonces. Thank you. Vaya, si ustedes se dan cuenta acá, tengo lo que son estos fonemas entre esa parrita, se me ha ido el nombre de ella. between slashes. Okay. Acá quiere decir que la pronunciación es going to be it. Acá, de una T, y acá, de una D. Ok. Si nosotros vemos que los verbos terminan en estas consonantes o en estos sonidos consonánticos, lo que vamos a hacer nosotros es agregarle el it. One it. Ni it. Ok. Es decir, les comentaba al inicio que nosotros le agregamos una sílaba extra al verbo en pasado simple. Want. Wanted, need, needed, decide, decided. Si ustedes se dan cuenta, le agrego lo que es otra sílaba y el sonido es. Ahora bien, acá, el sonido que tienen estos verbos en su forma pasada es de una T. Algunos no logré escucharlos. No sé si será por los nervios o por el micrófono. Pero acá, el ED... O sea, ustedes no me van a decir help it, porque eso no existe, ¿verdad? Sino que el ED en todos estos verbos pasa a ser el sonido de una T. Help, look, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. ¿Ok? Si se dan cuenta. Esos todos al final tienen lo que es ese sonido de una T. Ahora bien, con estos tienen el sonido de lo que es una T. Cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. ¿Ok? ¿Es that clear for you? Yes. Yes, teacher. Yes. yes, teacher. Seguro que está claro. Or is there any question? ¿Hay alguna pregunta? No? Okay. So we are going to continue with, with what we were studying. Necesitamos repasar. Okay. So what do you think we need to review? ¿Qué es lo que necesitamos repasar? La, individualmente, digo, voy a escuchar los videos y aprender. Ok. Sí, yeah. este, <laughs> mire, créanme que yo sé que el inglés, una de las cosas más complicadas que tiene es la pronunciación. Y esta es una de ellas, ¿verdad? De los verbos regulares pasados. Porque nosotros en español no tenemos algunos sonidos, ¿ok? O no tenemos esos fonemas, lo cual hace que se nos sea un poquito más difícil. Pero sí, con práctica, ¿verdad? Así que, don't worry about it. We are going to be practicing, ¿ok? Um, I remember that yesterday we started studying the simple past tense for principal verbs. Um, we studied affirmative sentences. You can see that we have the subject, the verb in its past form, plus a complement. Para las oraciones afirmativas, ¿verdad? ustedes pueden ver que tenemos lo que es el sujeto, el verbo en su forma pasada, que son verbos regulares, la voy a aclarar, ¿verdad? Más el complemento. ¿Ok? When we have negative statements or negative sentences, we have the subject plus the negative auxiliary, I can say, and the verb goes back to its base form, plus the complement. Okay? Con las oraciones negativas, nosotros dijimos que tenemos primero lo que es sujeto, 
el auxiliar negativo, que es el did not, o en, en todo caso, didn't, que es el más usado, el verbo que regresa a su forma normal, más el complemento. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta. El auxiliar también se puede ocupar para, para oraciones uh, no negativas, ¿verdad? ¿Cómo? Es que, es que en la plataforma vi unas oraciones que decían did en positivo, yo have, ese, ese en oraciones positivas. Ok, vaya. Este, cabe aclarar que al igual que en el presente simple, ¿verdad? Nosotros utilizamos el auxiliar do, pero la palabra o el verbo do tiene otro significado, que es hacer. Si yo les digo, I did my homework, yo les estoy diciendo que yo hice tarea. Por ejemplo, Que decía ahí el compañero. I can say, I did my homework. Yo hice mi tarea. Ahora bien, esta misma oración, pero de manera negativa, ¿dónde quedaría? Any volunteer? ¿Algún voluntario? I did not. Ok, you can say I did not. I did. Ok, I did. Didn't. Do. My homework. Ok. Si se dan cuenta acá, el did está actuando como verbo. Yo hice mi tarea, pero acá lo tengo yo, lo que es el did not o el didn't, su forma negativa, pero como mencionamos anteriormente, el verbo regresa a su forma normal. Ok, y el presente o la forma normal del did es do. I didn't do my homework. Lo mismo sucede en presente, ¿verdad? Que ustedes me dicen, I do... My homework every day, for example. Ustedes me dicen, yo hago mi tarea todo el día. Pero puede que alguien no. Siempre vemos rebelde. I don't do my homework every day. O sea, yo no hago mi tarea todo el día. O sea, la vengo a hacer aquí hasta que me acuerdo. No crean que es hasta que están revisando los Okay. But you can see here that we have do, tenemos lo que es el do, que es el verbo principal, hacer. Yo no hago mi tarea todos los días. Entonces lo mismo sucede acá. Tengo lo que es el did, pero está actuando como verbo. Y acá tengo lo que es el did not y el didn't, que actúan como el auxiliar negativo. Pero recuerden que siempre necesito lo que es el verbo después de este auxiliar negativo en su forma normal, que sería el do. No sé si me he dado a entender. Yes. Yes. Ok. Seguro que está claro. Okay, so I'm going to continue. Okay. Okay, so we were here, and I remember that we also studied this. También estudiamos lo que fueron las reglas, ¿verdad? Del pasado, bueno, de los verbos regulares. We said that for most 
regular verbs, the only thing that we are going to do is to add be or it. Okay. We also mentioned that the simple pass of some regular verbs depend in a vowel plus consonant. We are going to double the consonant, the last consonant, and we are going to add it. But we said that if the verb ends in a consonant plus y, we are going to change the y to an i and add Okay, estas fueron las reglas que estuvimos viendo el día de ayer para los verbos regulares. Bueno, esto es algo que ya vimos. Y vamos entonces con las que son yes no questions, las preguntas cerradas. So, for yes no questions, you can see that the way that we are going to structure them is the following. We're going to begin with the auxiliary, then the subject, the verb in its base form plus a complement and don't forget the question, okay? So that's the way that we are going to be making yes no questions. Esta es la forma en la que nosotros vamos a hacer preguntas cerradas. Inicio, el auxiliar, luego, sujeto, más el verbo en su forma normal, más el complemento y por supuesto el signo de interrogación. So let me see. Uh, Jacqueline, can you read the examples, please? Did bake? Uh, did I see? Sorry, sorry. The, no. Did I bake a cake? Okay, the next one. Um, did he or she play with me? Did it pop open? Did you we did you we they cry at the end of the movie? Okay, thank you. Right, entonces ahí tenemos esos ejemplos. Did I bake a cake? Una respuesta afirmativa, ¿cómo sería? Ajá. Yes, I did. Yes. Okay, yes. Yes, I did. I did. A negative? No, I did not. I did not. I didn't. Okay, no, I didn't. Okay, did she play with me? Okay, you can see that here we have affirmative and negative answers. So we're going to have, um, Ernesto, can you read them please? Uh, I did, I did, he okay, did. You, you can see that we are going to start with yes, I did. Yes, he did and so on. Okay, iniciamos. Okay, and um, yes, I did, yes, he did, yes, she did, yes, he did, yes, you did, yes, we did, yes, there is. They did, thank you. Um, negative answers, Arely. Perdón. Las respuestas negativas. Ok. Sería... No, no hay... No hay this. Didn't. Did not, así. Didn't. Ah, perdón. No, I didn't. No, he didn't. No, she didn't. No, it didn't. No, you didn't. No, we didn't. Y no, didn't. they didn't. Didn't. Okay, the pronunciation didn't. 
Okay. Um, any questions so far? Hasta acá, hay preguntas o está todo claro? Perfect. Todo claro. Excellent. So this is what we are going to do. Let me check. Sorry. Um, okay, so I'm going to explain to you information question and then we are going to be working, okay? With information questions, the way that we are going to do it is the following. You can see that we have First of all, the WH word, then the auxiliary E, then subject, the base form of the verb, plus complement. Okay? Vaya, para las preguntas abiertas, tenemos la siguiente forma. Primero iniciamos con la WH word. En este caso, tenemos what, when, where, why, etc. Then we have the auxiliary E. The subject, the base form of the verb, plus complement. Vaya, cabe aclarar que no en todas las preguntas va a haber complemento, ¿verdad? Por ejemplo, what did she bake? When did he dance? Where did they play? Why did they cry? How did they arrive at the concert? And who did you call last night? ¿Ustedes se dan cuenta? Algunas no tienen complemento, pero hay otras que sí, o sea, no en todas las preguntas no, pueda que sea necesario. Y mandé el link que me abierto un brazo. Vaya, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Le salió la llaga? ¿Y me la puedo entender? No. No. Okay, so we are going to see the answer for those questions. Yes. Okay, so let's see the answer. Vaya, veamos las respuestas entonces. Um, Alonso. Sí. Can you read the answers, please? As well. She bake. Bake or bake? Uh, Bake, bake, bake some cookies. The next one? He dance, he dance, dances dance. at the end, at the, dance at the end of the day. The, the play day. in the jar. Play in the yard. The day cry because the movie. They arrive arrive uh, is arri arrive okay. by taxi. Okay. I call I call called by call my mother okay thank you so you can see that here we have the answers call my for the information question solamente con este verbo cuando yo tengo lo que es la en este caso la vocal a más la L generalmente va a sonar tipo es una O. Hold. Ok. I hold my mother. Ok. 
Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta hasta acá? I think that there are no questions. Creo que no hay preguntas. Entonces, vamos a lo siguiente. So, what are we going to do? Uh, we are going to do the following. I need you to write three affirmative sentences using regular verbs. Okay? Necesito que escriban tres oraciones afirmativas usando verbos regulares. Okay? So, I'm going to give you time. And once you finish, let me know. Cuando hayan terminado, me aviso. Okay, I think that you already finished, right? Okay, uh, let me check. Janet, can you tell me one of your examples, please? No, I think. I didn't so, understand. You didn't understand. Okay. Um, you're going to write three affirmative sentences in simple past. Okay. Thank you, Isael. Um, okay. Isael has given us an example. She has finished her homework. However, let me tell you that this sentence is in present perfect. I'm going to share it here. Okay. It's correct to say he has prepared his food. Okay. He has prepared his food. Okay. His food. Estructuralmente o, o sería he, he, o sea, yo creo que sería mejor. He prepared his food. Okay. Yes. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos usando lo que es presente perfecto. ¿Ok? El has es un auxiliar que nosotros vamos a utilizar, pero para el presente perfecto. Como estamos viendo lo que es el pasado simple, sería he prepared his food. Y acá, she finished her homework. ¿Ok? Let's see another example. Veamos otro ejemplo. Anyway.
they finishes finish the homework. The homework. Okay, thank you. Let's see another example. And finish lleva finish lleva ID, verdad? Yes. Thank you. Right here, Alfonso, nos ha dicho. Okay. One more. Veamos un ejemplo más. We call it. ¿Cómo se llama su primo? We call, we call, um, we call, um, um, we call, um, Our parents, our parents. Thank you. Okay, so you can see that there we have five affirmative sentences in the past. So what about if I want to rewrite those sentences but into their negative form? So you quiero reescribir estas oraciones pero de manera negativa, ¿cómo te quedaría la primera? Veamos, Jason. No va a dejar de llamar. Is correct to say she didn't finish her homework. She didn't finish her homework. Yes, excellent. Okay, so what about the second one? The other is he didn't prepare his food. Okay, thank you. And the third one? They, they didn't finish their they homework. homework. Okay. Sorry. Okay. Sorry. And the fourth? He didn't fall to the office. And the last one? We even call, call, call our parents. Our parents. Okay, thank you. Okay, he didn't walk to school. Okay, thank you, JC. JC has sent some examples. She cooked the dinner. He didn't walk to school. Okay, excellent. Um, so you can see that here we have affirmative sentence using regular verbs and here we have negative sentences and I can see that we're doing great. Hasta el equipo, ven que estamos super bien. Ahora bien, ¿cómo me quedarían las preguntas? Let's change the, the samples, ok? Cambiamos los ejemplos. Veamos, um, Ernesto, can you tell me one of your sentences but into a question for me? Eh, sería con W 
Do you have a question? No. no. Uh, yes, no question. Come on. Ah, okay. No, uh... take a look at one more. No, no, I don't know how to do this. Okay. Um, can anyone help him, please? Can you buy that, for favor? Empezaría con did. Ok. Did. Did she. Ah. Ajá. Uh -huh. Did she. Did he. The place took it. Play soccer. Thank you. Okay. Mm -hmm. Janet, can you tell us one example, okay. please? Okay. Do you I bake a cake? Another example. Okay. Did she dance? Okay, did she dance all night, for example? Okay. And one more. Una pregunta más. Did I walk in the park? Did I walk in the park? Excellent. So what about, he has no answers, la respuesta. Affirmative answer for the first one. Did he play soccer? Yes, he did. Okay, negative? Um, no. no, he didn't. Okay, for the second one, did I bake a cake? No, he didn't. I have I. Did I bake a cake? Yes, yes I did. Okay, or? No, no I didn't. didn't. Or? Hay otra forma también. La forma contractada, pero. Ah, uh, no. Es como que yo les pregunté a ustedes. No, I did not. No. Vaya, vengo yo y les pregunto. ¿Llegué temprano a la clase? No van a contestar ustedes esa pregunta a mí. How would you answer that question? Vine temprano o vine a tiempo? Yes, I did. I or you? Sí, vaya, con esta es de tener un poquito de cuidado. O sea, yo sé que acá tengo el I, porque estoy haciendo la pregunta acerca de mí, pero ¿a quién le estoy preguntando? ¿A ustedes o me estoy preguntando a mí mismo? Ya, ok. Si estoy yo sola y estoy hablando conmigo mismo y empiezo a decir... Ya comí. Ah, sí, ya comí. O sea, yo misma me estoy respondiendo. Pero vengo y les pregunto a ustedes. ¿Vine a tiempo? Ustedes me van a contestar si vino a tiempo o no, usted no vino a tiempo. 
Entonces, como aquí ya no estoy hablando de lo que soy yo, que de usted. Yes, you did. No, no, you did. ¿Ok? Es de tener cuidado acá cuando estamos haciendo preguntas en primera persona. ¿Ok? Si hablo conmigo misma, perfecto. Yes, I did. O no, I did. Pero en el caso que yo le pregunto a alguien más, entonces aquí vengo y utilizo lo que es el you. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. So now we have, did she dance all night? Yes, she did. Okay, and negative? Yes, she did. No, she didn't. Excellent. And the last one, did I walk in the park? Yes. Uh, yes. yes. Yes, you did. Okay. No, you didn't. Excellent. And the other is? Yes, I did, y no, I didn't. Okay. Perfect. Vaya, hasta acá. ¿Está todo claro o tienen alguna pregunta? No, teacher. Veinte. Se están terminando Ok, perfecto. Entonces, si no hay preguntas... Vaya, el día de mañana estaríamos estudiando siempre lo que es pasado simple, ¿verdad? Pero de lo que son los verbos irregulares. Son los verbos irregulares, lo que nosotros tenemos que hacer es memorizarlos. ¿Ok? Es decir, hay unos, ustedes si buscan en internet van a encontrar usados o verbos comunes o los más utilizados y se van a dar cuenta que son cientos de ellos. Este, yo tengo un listado que he hecho, ¿verdad? Que son alrededor de 95 verbos irregulares, los cuales vamos a, a ver si nos aprendemos. O sea, no les voy a decir que para examen final se les voy a preguntar todo, ¿verdad? Porque yo sé que no se puede. Pero al menos nos tenemos que memorizar unos 25, 25 mm. creo que, que la hacemos. ¿Ok? Ok. Ok, so, any questions? Preguntas hasta acá? No questions. <laughs> no, teacher. Ok, so, that's going to be all for today. Thank you so much for seeing, for coming and see you tomorrow. Bye. Bye-bye, teacher. Good night. Good night. Bye bye. bye, bye. bye, bye.